والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد زبان اور کلام سے متعلق آفات یہ امریکل سے گفتگو چل رہی ہے آج ہم غیبت اور تھوڑا سا پھر آگے چل کر نمیمت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آٹھویں آفت زبان کی غیبت ہے کل جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو عام طور پر جو برائیاں ہیں جیسے زنا ہو گیا چوری ہو گئی لوٹ ہو گئی ڈکیتی ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں ان سے آدمی کو توبہ کرنے کا تصور واضح رہتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو برا جانتا ہے معاشرے میں بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے لیکن یہ جو غیبت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ برائی ہے جو بڑے بڑے نیک لوگوں میں بھی بہت بہت پائی جاتی ہے اور اس طریقے سے کہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ایسی چیزیں جیسے توبہ کی جائے جس سے آدمی چھٹکارا پائے اور جس کو مطلب انسان آدمی جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے بھی اس کو معاف کروانے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ نکالے تہذیب نفس کا یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کہ آدمی غیبت کے معاملے میں اس سطح پہ آ جائے جس سطح پر مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے یا مسلمان معاشرے کی تشکیل کرنے والے لوگ جس سطح پر ہونے چاہیے غیبت کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے بھی کرتا ہے ویسے غیبت اشاروں سے بھی کرتا ہے غیبت آدمی کنایوں کے ساتھ بھی کر دیتا ہے حتیٰ کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باریک جو ہے وہ انسان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بسا اوقات دور دور تک نہ سننے والے کو نہ بولنے والے کو گمان نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ غیبت ہو رہی ہے حالانکہ وہ غیبت ہوتی ہے اب مثلا وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ذرا جن کو نیکی کا اپنی کا زوم ہوتا ہے تو وہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے جی یہ آج کل کیسی برائی چل رہی ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ فلاں فلاں لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جی ہمیں تو بچا کے رکھے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے انسان کسی وقت دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ علم کو بیچنے سے بچا کر رکھے مراد یہ ہے کہ کسی عالم کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو دراصل اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے علم کو بیچ رہا ہے وہ اپنے فتووں کو بیچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ آگے چل کے آ رہی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ مسلمان معاشرے کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے اس کی غیبت پھر غیبت نہیں رہتی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جہاں ایک انسان کی عزت اور تکریم ساخت نہیں کر دی گئی ہے مسلمان معاشرے میں تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بسا اوقات آدمی دعائیا کلمات کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر غیبت ہوتی ہے غیبت جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی غیبت سننا برا ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سلف میں سے کسی کے سامنے اس نے دیکھا کہ کوئی غیبت کر رہا ہے اور دوسرا جو اس کا کوئی شاگرد تھا تو وہ اس کی غیبت کو سن رہا ہے تو اس نے اس کو خوب ڈانٹا اور وہ کہنے لگے کہ بے وقوف آدمی اس آدمی کے برتن میں جو سب سے گندی چیز تھی وہ تمہارے برتن میں الٹ رہا ہے اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور کہنے لگے کہ غیبت سننے والے سننے والا جو ہے وہ غیبت کرنے والا غیبت کرنے والے جتنا ہی بدبخت ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی بدبختی میں جو ہے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ اس کی غیبت کو لوٹا دے اس کو خوب ٹوک دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی بدبخت رہے گا تو یہ اس بدبختی سے بچ جائے گا 
غیبت کے کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ دراصل غیبت کے کچھ محرکات ہوتے ہیں آپ کو ان کا علاج کرنا چاہیے ہوتا ہے بسا اوقات آپ بار بار جو ہے استخر اللہ ان اللہ راجون مطلب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بات جاؤں توبہ کر لوں سفار کر لوں لیکن اس کی جو جڑیں ہیں ان کو آپ نے ختم نہیں کی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو اس پر کچھ نہ کچھ تو پیدا ہونا ہی ہے تو پھر یوں ہوتا رہے گا کہ آپ بار بار اپنے آپ کو کوستے رہیں گے ندامت کا اظہار کرتے رہیں گے لیکن وہ چیز ہوتی ہی رہے گی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ غیبت کے جو کچھ بنیادی محرکات ہیں آپ ان کا علاج کریں ایک یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ تشفی چاہ رہا ہوتا ہے کسی آدمی سے اس کو کی تکلیف ہے تو بجائے تو اس کا اصل علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا سیکھے ٹھیک ہے وہ اس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے کچھ اذیت پہنچی ہے اب یہ بجائے اس کے کہ ساری زندگی اس کو قدم قدم پر اس کی کوئی نہ کوئی برائی وہ کرتا رہے تو بہتر یہ ہے کہ دل سے نکال دے تو جب وہ دل سے اس کو معاف کر دے گا اس کے لیے دعائے خیر بھی کرے گا تو اس صورت میں اس کی وہ جو ہوتی ہے نا کسی کی برائی سے آدمی کو ایک لطف آتا ہے ایک تشفی ہوتی ہے ایک تسکین ملتی ہے کیونکہ کوئی اس کو کوئی زخم پہنچی ہے تو دوسری دوسرا سبب کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جیسے وہ چل رہے ہیں آپ ویسے چل رہے ہوتے ہیں ان صرف ان کے ساتھ اچھا رہنا اور جسے ہم کہتے ہیں کول رہنا کہ یار میں ٹوکوں گا میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ دکھانا سیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے رد عمل دکھانا سیکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھو بندوں کی نسبت تو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے واض میں بھی اور نصیحتوں میں بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں سے ڈرنا جو ہے چھوڑ دو لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اتنا زیادہ انسان صرف شرم کی وجہ سے نا یار مجھے شرم آ رہی تھی میں نے نہیں ٹوکا اس کو غیبت پر تو یہ کیا بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ کم از اگر کسی کو ایسا مقام ہو بھی جائے تو کم از کم اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایسی مجلس سے پھر جان چھڑا لیں کسی وقت اگر آپ کے لیے مشکل ہے ہی تو دوستوں ساتھیوں کے ساتھ سے لحاظ ملاحظہ یعنی یہ یہ ایک سبب ہے تیسرا سبب کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی اونچے ٹاور پر بیٹھا ہے وہ اپنے خیال میں اور اس وجہ سے وہ ہر ایک کو نیچے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے جب اس کے بارے میں بھی بات کرے گا لازم اس کی زبان پر ایسے کلمات یا ایسی تعبیریں آ جائیں گی جس سے کسی کی تنقیص ہو رہی ہے اور کسی کی برائی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیچے لے کر آئے اور اپنی بڑائی کا زوم اپنے دل سے نکال دے بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ اپنی بہت ساری نیکیاں اپنے اس بھائی کو دے رہا ہو یا اس کے بہت سارے گناہ اپنے لیے سمیٹ رہا ہو چوتھا کہتے ہیں سبب جو ہے وہ وہ ہے شغل میلہ مطلب محض یہ ہے کہ وہ آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ یار شور لگا رہے تھے وہ اس کی برائی ہے اس کے ساتھ کو واقعہ ہو گیا ہے لوگ ان سنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ظاہر ہے اگر وہ ہوتا تو آپ اس کے سامنے اس طرح نہ کرتے لیکن وہ کیونکہ نہیں ہے تو آپ اس کا شغل لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کوئی بھی نہیں نہ دشمنی ہے نہ کوئی بیر ہے ٹھیک ہے جی میں محبت بھی اسے وہ تو شغل لگا رہے تھے تو ظاہر ہے یہ جو شغل کا جو جو ہے معاملہ ہے اس کو بھی انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی شغل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چند چیزیں ہیں اگر ان کو انسان درست کر لے تو اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے عیوب کے بارے میں سوچے غیبت کا بہت اچھا علاج غیبت کی عادت چھوڑنے کا یہ ہے کہ اپنے عیوب اور اپنے نقائص کے بارے میں خوب سوچے تو جب بھی انسان کسی کے بارے میں کرنے لگے گا تو اس کو بیس ہزار اپنی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ شرم کے باعث پھر دوسرے کا جو ہے وہ ایپ نکالنا چھوڑ دے گا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپنی مجلس کو اور اپنی دوستی کو بھی بہت اوقات آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو واقع غیبت کی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے مجلس ہی ایک ایسی ہے وہ صحبت ہی ایسی ہے وہ حلقہ ہی ایسا ہے کہ جس میں یہ باتیں ہوں گی ہی 
یا تو آپ کو کرنی پڑیں گی یا آپ کو کم از کم بھی ایسی باتیں سننی پڑیں گی تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے کا پورا وہ حلقہ ریپلیس کر دینا پڑے گا اس کے بغیر اس مسئلے کا علاج ہونے والا ہی نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو سوئے زن ہے مسلمان کے بارے میں یہ بھی ایک طرح کی غیبت ہے سوئے ظاہر آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں لیکن کسی انسان کی برائی کو اپنے دل میں جو ہے وہ پالتا رہنا سوچتا رہنا کسی انسان کو برا جان جانتے ہو تو یہ جو سوئے زن ہے یہ ایک طریقے کی کہتے ہیں کہ غیبت ہی ہے اور کہتے ہیں عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوئے زن ایک اور برائی کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ ہے تجسس تو جب آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کر لی اب ضرور آپ اس کو پھولنا چاہیں گے اور اس کے حالات کے بارے میں اس کے معاملات کے بارے میں آپ پھر جو ہے وہ خام خواہ پتہ کرتے پھریں گے جو کہ اصلا یہ ہے کہ شریعت کے اندر منع ہے کسی بھی بندے کے ایپ کو ایپوں کو ڈھونڈنا کو کوئی چیز آپ کے ڈھونڈے بغیر کوئی سامنے آ گئی ہے تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے اس کے لیے اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے اس کو چھپانا چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ایپ جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں عام طور پر یہ صالحین کے ہاں بڑے بڑے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں ایک منافست ایک جسے کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلہ بازی سے ہوتی ہے حتیٰ کہ مطلب جب علماء نے بیان کرنی ہے تو کہتے ہیں حتیٰ کہ محدثین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فقہ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آج کل دینی جماعتیں مجاہدین مجاہدین کے مختلف گروپ اور ٹولے دیکھو کیسے کسی کے کو چھان رہے ہیں دوسرے کو اور کس طرح وہ دو آنکھوں سے نہیں چار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوسرے کو کیوں بھی کیا مسئلہ ہے اتنا زیادہ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی ہے اصلاح اللہ نہیں جانتا ہے کون کسی کی اصلاح کر رہا ہے اصل کیا ہے شکار مطلب ایک دوسرے کا شکار کرتے پھر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو سوئے زن ہے یہ اصل مصیبت ہے اصل برائی ہے جس کے ساتھ عام طور پر تجسس جو ہے کسی کے ایبوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا یہ ایک برائی لازمن ساتھ آ جاتی ہے اور یہ پورا جو ہے نا وہ ایک ہی پیکیج ہے تو اسی وجہ سے سورج حجرات میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی مذکور ہوئی ہیں اور ان سے متنوع کیا گیا ہے کچھ استثناءات بھی ذکر کی ہیں امام صاحب نے ویسے یہ علماء کے ہاں نہایت معروف ہیں حتیٰ کہ ریاض صالحین آپ پڑھیں وہ حدیث کی کتاب ہے وہاں پر بھی امام نبوی نے یہ استثناءات لکھی ہیں کہ کب غیبت جو ہے وہ ایک غیبت نہیں رہتی ہے نمبر ایک جہاں پر ایک مظلوم جو ہے وہ کس کہیں پر دادرسی کر رہا ہے دادرسی چاہ رہا ہے دادرسی کر نہیں مطلب دادرسی حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی امیر کے پاس جاتا ہے کسی قاضی کے پاس جاتا ہے کسی اثر و رسوخ والے بندے کے پاس جاتا ہے کوئی اس کا ایسا دوست ہے جس کے بارے میں اس کو اندازہ ہے کہ اس کو سمجھا لے گا کچھ نہ کچھ اس کو کوئی فائدہ اس کو مطلب دے دے گا صورت حال بدل سکتی ہے تو مظلوم جہاں دادرسی چاہتا ہو نمبر ایک نمبر دو جہاں آپ کو ایک منکر کو روکنا ہو تو مظلوم تو آپ نہیں ہیں لیکن کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو آپ جا کر کسی کنسرنڈ بندے سے یا کسی کنسرنڈ اتھارٹی سے یہ نہیں کہ آپ ہر بندے کے پاس جا کر جو ہے وہ بولتے پھر رہے ہیں وہ دیکھا جی وہ بندہ یہ کیا کرتا ہے یہی تو غیبت ہے تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اتھارٹی میں ہے کوئی بندہ اس کے لیے بڑا ہے اس کے لیے قابل احترام ہے اور ہو سکتا ہے یہ اس کو سمجھا دے کہ وہ اس منکر سے رک جائے تو یہ ایک اور استثناء ہے تیسری استفتا ہے استفتا میں آپ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے اور بسا اوقات جو آپ کو مسئلہ پیش آیا ہے اس میں کسی کی کا ایپ بھی ہوگا تو وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جو مفتی ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح صحیح شریعت کا تقاضا اس معاملے میں بتا دیں تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو سوال کریں کسی فتویٰ دینے والے سے یا دین بعض اوقات ضروری نہیں کہ بڑا ہی کوئی باقاعدہ کو مفتی ہو بس اوقات آپ ویسے بھی کسی دین پڑے ہوئے آدمی سے ایک مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس انداز سے بات کرے کہ جی کیا خیال ہے اگر کسی آدمی نے یہ کیا ہو یا بعض آپ نے دیکھا ہوگا جی زید اگر یوں کرے اور بکر جو ہے وہ اس کے جواب میں یوں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ فلاں آدمی نے اس طرح کیا ہے لیکن اگر بہرحال کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے 
وہ ہند بن تحتبہ جو ہیں ابو سفیان کی بیوی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار رسول اللہ نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے وہ ذرا دل کا تنگ ہے اور وہ پورا خرچہ دے نہیں دیتا ہے مجھے اور بچوں کو تو کیا خیال ہے میں اس کے مال سے مطلب لے لوں اس کی بغیر اجازت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا نہیں کی ہے تم کیا کہہ رہی اس کے بارے میں اس کا ایک ایپ مجھے بتا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استفتا کے وقت بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو وہ طلاق کے مسائل میں خلا کے مسائل میں اس طرح کے مسائل میں عورت بہت کھل کر بتاتی ہے کہ خاون نے جو ہے نا یوں یوں اس کے ساتھ کیا ہے یا اس کی یہی خصلتیں ہیں یا اس کی یہی عادتیں ہیں تو بہت سارے ایپ ہوتے ہیں لیکن اس کی گنجائش ہوتی ہے تو پانچویں جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لقب سے یا ایک پہچان سے معروف ہو وہ کہتے ہیں وہ کون سا مطلب ہے وہ کئی سارے لوگ ہیں ان کا نام محمد ہے مثلا تو وہ کون سا وہ جو نبینا ہے وہ جس کو اونچی سنتا ہے وہ مطلب ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ ظاہر ہے یہ ایپ ہی ہیں نا جو آپ وہ کر رہے ہیں وہ پسند تو نہیں کرتا ہے بندہ لیکن اگر کسی کی پہچان ہی اس طرح ہے تو یہاں پر بھی بہتر تو یہ ہے کہ کوئی اور ہو لیکن بسا اوقات ہوتا ہے اور عربوں میں تو مطلب چلتا ہے فلان الاحما یا فلان الحرج فلان جو لنگڑا ہے تو یہ چلتا ہے اس میں پھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض محدثین تک کے ناموں کے ساتھ یہ اس طرح کے لفظ آتے ہیں چھٹی استثناء یہ ہے کہ ایک آدمی جو کھل کھلا کر فسق کر رہا ہو فسق اور فجور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بالکل وہ خود ہی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے تو ایسے آدمی کی پھر کوئی غیبت نہیں رہتی ہے تو وہ علماء کے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنا پردہ خود ہی اتار دیا تو اب کون کون اس کو جو ہے وہ پردہ کروائے اچھا غیبت کیا کہتے ہیں کہ کفارہ ہے باقاعدہ غیبت میں دراصل دو گنا ہوتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ آپ نے اس کی حد کو توڑ دیا اور اس سے آپ نے استغفار کرنا ہوتا ہے توبہ کرنی ہوتی ہے ندامت کرنی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ایک بندے کا حق جو ہے وہ توڑا گیا ہے وہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حقوق العباد آ جاتے ہیں غیبت میں حقوق العباد ہیں تو اصل کیا ہے کہ حقوق العباد میں تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتے لیکن جو علماء کے ہاں جو ایک معروف اس حوالے سے بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی سے معاف کروانا صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کسی طرح پتہ بھی چل جائے چل گیا ہو کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے پھر تو ضروری ہے کہ آپ اس سے معاف ہی کروائیں لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے غیبت کی اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا ہے تو کیا پہلے تو جا کر اس کو بتائیں کہ حضرت صاحب میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی پہلے تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں کچھ آئے پھر پتہ نہیں وہ معاف کرے نہ کرے اس کے دل میں بھی کچھ نہیں آیا ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ پہلے آپ کسی کے سینے کو جو ہے وہ غصے سے یا تکلیف سے یا دکھ سے بھر دیں تو بتائیں کہ کیا ایپ تھا آپ کا جو میں نے کیا تو یہ تو ضروری نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ صرف اس کے لیے استغفار کریں آپ نے اس کی تغلی کر لی تھی اب آپ اس کے لیے استغفار کریں البتہ مجاہد کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اس کی آپ اچھائیاں بھی اب بیان کریں یعنی اگر آپ نے اس کی برائیاں بیان کر دی تھیں تو اب انہی مجالس میں یا اسی طرح کے مجالس میں اب اس کے لیے کلمات خیر بھی کہنے لگیں تو جب آپ اس کے لیے کلمات خیر کہیں گے تو یہ ہے ان الحسنات یو دھب نستیات تو برائی نیکیاں برائیوں کو پھر مٹا دیتی ہیں تو بہرحال اس کا مطلب پھر کفارہ یہی ہوا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اپنے اس بھائی کے لیے ایک تو استغفار کرے اور دوسری اس کے لیے کلمات خیر کہے یہ تو ہو گئی اس کے ساتھ اب ہے نمیمہ ایک غیبہ جس کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے کیا فرق ہے آپ کو ہے پتہ کیا فرق ہے غیبت اور نمیمت کے مابین فرق کیا ہے جی نہیں وہ بہتان ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا نا جب صلی اللہ وسلم غیبت سے منع کر رہے تھے تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر اس میں وہ برائی ہو تو کہا وہی تو غیبت ہے اگر نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے تو بالکل سلینڈر ہے وہ تو جھوٹ تم نے اس پہ گڑ دیا تو پھر نمیمہ کیا ہے جی ہاں 
غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی بات دوسرے کو ایسی کریں جس سے دونوں کے مابین لڑائی پڑے پڑے پھوٹ پڑے یعنی غیبت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس نے کوئی نہ کیا ہو یہ بندہ جو ہے آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا تو یہ نمیمہ ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ فلاں برائی کرتا ہے فلاں اس کی گندی عادت ہے فلاں آپ کو کیا پڑی میں تو ویسے ہی اللہ معاف کرے کوئی پتہ نہیں اپنی کسی اس کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تو غیبت تو بڑی عام ہے تو نمیمت وہ ہے کہ جہاں کسی کی بات دوسرے کے بارے میں جو کی گئی ہو جس کی وجہ سے ان دونوں میں پھوٹ پڑ سکتی ہو اور عداوت پڑ سکتی ہو وہ بات دوسری کے ہاں نقل کرنا تو اس کو نمیمہ کہتے ہیں اور یہ نمیمہ جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ شدید الفاظ بولے ہیں فرمایا کہ جو نمام ہے وہ جنت میں جانے والا ہی نہیں ہے ظاہر ہے مطلب ہے کہ اعمال کے حوالے سے اتنا شدید انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص خاص اشیاء کے بارے میں ہی اختیار کرتے ہیں ایسے آدمی کو تو ٹوکنا کہتے ہیں کہ نہایت ضروری ہے اور ایسے آدمی کو سننا اور اس کی بات کو قبول برداشت کرنا یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل منہ توڑ کے رکھ دینا چاہیے کہ بھئی تو مجھے یہ کیوں بات بتا رہے ہو اس میں بھی جو ایکسیپشن ہے وہ جو پہلے باتیں ہوئی ہیں ان سے ملتی جلتی ایکسیپشن ہیں کہ اگر کسی وقت وہ آپ کو اس کی کسی شر سے خبردار کر رہا ہے تو وہ الوت ہے ایک اور بات ہے مطلب ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ کوئی پلان بنا رہا ہے آپ کو لیے کسی مصیبت میں آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے ظاہر اس صورت میں بھی آپ اس کے شکر گزار ہی ہوں گے لیکن جہاں آپ یہ ہے کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے اس کو جو ہے وہ اس سے متنوع ہونا ہے آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ایسی چیز میں بالکل اس کو سننا نہیں چاہیے اچھا یہ کچھ اور چیزیں جن جو زبان کی آفات میں باقی رہ گئی تھیں دسویں جو آفت ہے زبان کی وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے ذو السان یا ذوالوجہیں جو آدمی دوخلا ہوتا ہے ایک آدمی دونوں کے مابین کو مسئلہ ہے اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ گویا یہ اس کے خلاف اس کا ساتھی ہے بڑا بڑا اس کی تائید کرتا ہے بعض اوقات خوب اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو لقمے بھی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ ساس بہو میں یہ نندوں میں یہ بھائیوں میں یہ بھابی یہ فلانا یہ بہنوئی اور یہ ساس مطلب یہ سسر بے شمار ہوتا ہے گھروں کے اندر اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مطلب صورت الحجرات جو ہے مطلب یہ گھروں کو بھی جماعتوں کو بھی معاشروں کو بھی اداروں کو بھی بچانے کے لیے باقاعدہ مطلب ایک بنیاد ہے حفاظت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس صورت الحجرات مطلب ہے اتاری انہوں نے یہ احکام بیان کیے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہ اگر کسی دو کے مابین ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کی تائید اس طرح کریں کہ گویا آپ اس کے مخالفت میں اس کے ساتھ ہیں پھر جب آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو اس کو ساتھ بھی خوب ہاں کریں گے اور تائید کریں گے بالکل ٹھیک دیکھا نا جی یہ تو بات ہوئی نا تو اب وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس لڑائی میں یا اس تنازع میں آپ اس کے ساتھی ہیں تو یہ ذوالوجہین جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مذمت کی یہ فرمایا کہ ان نہ شر الناس ذوالوجہین لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہے اس کو ملتا ہے تو اس کا یہ چہرہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے تو اس کا یہ چہرہ ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی وقت ایک انسان جو ہے وہ بہت جابر ہے اور آپ کو اس کے فتنے سے اور اس کے شر سے بچنا ہے تو آپ اس کے سامنے اس طریقے سے وہ کر دیتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا کسی نہ کسی حد تک آپ اس کے موافق ہیں یہ بعض ایسے حکمران رہے ہیں ایسے جو ہے وہ افسر رہے ہیں ایسے کوتوال ہوتے ہیں جو تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ تک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں سے بھی ہمیں پالا پڑا ہے کہ جن کے سامنے ہم خوب جو ہے نا وہ چہروں پر مسکراہٹیں لے آتے تھے اور ان کی باتوں پر جو ہے وہ مطلب ہم مسکرا دیا کرتے تھے یہ صرف اس میں ایک تائید سی ہوتی ہے جبکہ ہمارے دل ان پر لانتیں کر رہے ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ان سے ان کے شر سے ہمیں بچنا ہوتا تھا تو ظاہر ہے بدترین آدمی وہی ہے جس کے بارے میں سلم نے فرمایا بھی نا کہ اس کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ اس کے شر سے وہ ڈر رہے ہیں تو اس کی اس حد تک تو گنجائش ہے اس سے اس کے علاوہ نہیں ہے گیارہویں کہتے ہیں زبان کی آفتوں میں یہ ہے کہ آپ کسی کے تعریفیں کرنے لگ جائیں خاص طور پر 
اس کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا کسی کی تعریف کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اس کی گردن توڑ کر رکھ دی اس کا خوب نقصان کر دیا اب یہ بیچارہ اپنے آپ کو تو یوں ہی انسان کے لیے اپنی تعریف جو ہے نا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اس میں خود پسندی آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنے نفس کے گرد ہی سارے تانے بانے وہ بننا شروع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے اگر تو حوصلہ افزائی کی بات ہے تو یہ ایک ایکسیپشن ہے حوصلہ افزائی بھی بعض اوقات آپ کو کرنا پڑتی ہے اور اس کی ایک اچھی بات کو ذکر کرنا پڑتا ہے وہ تو ایک اور چیز ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی اس کے سامنے تعریفیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ہی ایک آفت ہے اس کے بعد بار میں کہتے ہیں کہ آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض عبارتیں ایسی آدمی اختیار کرتا ہے کہ جو دین کے لحاظ سے وہ خطرناک ہوتی ہیں اور یہ بھی جو ہے آدمی کو بہت بڑا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں آخرت میں اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا ہے کہ ماشاء اللہ و شیطہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اللہ کے بندے کہو ماشاء اللہ ثم ما شیتا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کے بعد پھر جو آپ چاہیں یہ کیا ہوا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ دو چاہنے والے ہیں دو دو ہستیاں ہیں جن کی مشیت چلتی ہے ایک ہی ہستی ہے جس کی مشیت چلتی ہے تو اس کے تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اس پہ بھی ٹوکا کہ اس نے کہا کہ من اطاع اللہ و رسول فقد رشد و من یاسی میں فقد غوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو وہ جو ہے وہ منحرف ہوا یا وہ گمراہ ہوا دونوں میں یاسی ہی میں اب یہاں پر جو ہے نا دو اس طرح اکٹھا ہے اللہ اور رسول یاسی ہی میں مطلب یہ بہت مطلب مناسب نہیں ہے اس سے نا ایک طریقے کی جو ہے نا وہ مساوات سی یا ایک شراکت سی مطلب اس کا عقیدہ نہیں ہے انشاء اللہ علیہ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے لفظ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان متاثر ضرور ہوتی ہے اس وجہ سے ایسی عبارتوں کو بسا اوقات بہت بہت شدت سے بھی ٹھوکا اور روکا گیا ہے یہی کہتے ہیں وہ چیز ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کی تصدیق کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مت کو ہو عبدی امتی میرا جو ہے غلام میرا بندہ یہ اب جو ہے آپ کو بتایا غلام کے میں لیے استعمال کرتے تھے جو زر خرید ہوتا تھا تو اب لغت میں اس کو کہا تو جاتا ہے لیکن جب کہتے ہیں نا عبدی اور اسی طریقے سے امتی میری جو ہے بندی میرا بندہ یہ میری بندی تو اس میں بھی ایک وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ایک بات ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ کسی کو غصے میں جو ہے وہ گدا کہہ دیتے ہیں کو اور اسرا کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو امام ابراہیم نقی کا ایک قول آتا ہے کہ جب آدمی کسی کو گدا کہتا ہے تو یا سور کہہ دیتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا خیال ہے میں نے میں سور ہی پیدا کیا تھا میں نے یا میں نے گدا پیدا کیا تھا تو ایک انسان کے لیے تم لے انسان کے جو شاعر شان لفظ ہیں وہ تم نے کیوں نہیں بولے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو شرعی طور پر جن میں کچھ نقص ہوتا ہے اور علماء ایسی چیزوں کو ٹوکتے ہیں معاشرے کے اندر اور ایک آدمی کو وہ بھی جاننا چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے بڑے بہت بہت ادیب ہوتے ہیں بہت جاہلانہ لفظ بول لیتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں اور کہتے ہیں نہیں نہیں میرا آپ سمجھے نہیں یہ تو ایک ادب نہیں یہ ادبی نہیں یہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہوئے آدمی کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ناتوں وغیرہ میں یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں اس بندے کا عقیدہ خراب نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شان سے بڑھا لیکن وہ جو الفاظ بول رہا ہے تعبیرات بول رہا ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس سے ان کو بہت زیادہ اٹھا دیا گیا ہے تو ناتوں کے اندر یہ چیز اچھی خاصی عام ہے اور یہ باقاعدہ طور پر زبان کی آفتوں میں سے شمار ہوتی ہے اور یہ اس زمرے میں بھی یقینی طور پر جا سکتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک ایسا لفظ بولتا ہے اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا توجہ تک نہیں ہوتی ہے مگر وہ اس کو ستر سال تک جہنم میں گہرا لے جا سکتا ہے تو اس وجہ سے مطلب توحید کا کی سلامتی اور بہت ہی صاف ستھرے 
جچے تلے پیرائے اختیار کرنا اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ بسا اوقات جو ہوتے ہیں وہ دو زخ وغیرہ کے حوالے سے لطیفے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ مطلب ظاہر ہے مانتے ہیں کہ جی ہاں نہیں دو زخ پر میرا ایمان ہے لیکن دو زخ کے حوالے سے جس پر مطلب ہنسی آ رہی ہے کوئی دنیا کی وہ تنگی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ دو زخ کے حوالے سے یوں کرنا کہ دو زخ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور اس پر ملحم سی آ رہی اس طریقے سے جنت کے حوالے سے بعض اوقات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں ہو رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو خاص بیویاں دے گا تو ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک طریقے کا ٹھٹھا سا ہوتا ہے اور یہ دراصل یہ یورپ سے جو غلاظتیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں ان سے جو ایک ادبیات سی پھیلی ہیں اور یہ ایک اسلوب سا ہو گیا ہے اس وجہ سے غیبیات کی وہ جو ایک حیبت ہے وہ دنوں پر باقی ہی نہیں رہی ہے نا تو ان کے ہاں تو ہے ہی نہیں بالکل ان کے ہاں تو یہ ہے کہ غیبیات ایک بہت بڑا موضوع ہے کامیڈی کے لیے تو کامیڈی جو ہے وہ چلتی ہے وہ چرچ پر وہ پادریوں پر تنقید کرنے کے لیے وہ جنت کے حوالے سے دوزخ کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے قبر کے حوالے سے ملائکہ کے حوالے سے سارا کچھ یہ کامیڈی کا سٹف ہے ان کے ہاں تو یہی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ساتھ بھی آ گئی تو کہتے ہیں کہ نیت سلامت ہونے کے باوجود تعبیرات کے اندر جو ہے وہ بے ادبی گستاخی بدتمیزی یا حدود سے تجاوز پایا جائے تو یہ بہت بڑا نوٹس لینے کا ہوتا ہے مسلمان معاشرے میں آخری چیز کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ہے کہ عوام الناس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں باتیں کرنا بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہوئے بھی لفظ یوں بولتا ہے کہ استغفر اللہ جیسے وہ کوئی چیز ہے عام ماد اللہ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے لوگ پھر جواب دیتے ہیں تفصیلات میں جاتے ہیں بھائی جو بات آ گئی ہے بس اتنی بات کر لو اور اس کے بعد بالکل چھوڑ دو اس سے بڑھ کر بات کرنا عوام عوام علماء کو بھی جو ہے وہ اس پر ٹوکا جاتا ہے بسا اوقات لیکن عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر رکنا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں زیادہ سوچنا عوام الناس کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے اور پوچھنا اور باتیں کرنا اور اس کو موضوع بنانا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے کہتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ عوام الناس کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کیسی ہے اور وہ کس طرح ہوتا ہے تو مطلب کہتے ہیں اس کے جواب میں جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری مثال جو ہے نا وہ بالکل ایک چوپائی کی ہے چوپائی کو جو ہے نا صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کا چارہ کیسا ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ چوپائی کا جو مالک ہے وہ اپنے خزانے کہاں رکھتا ہے اور اس کے گھر میں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں مطلب بھینس ہے بھینس کو بھائی تیرا کام چارہ کھانا چارہ دے رہا ہے تمہیں ٹھیک ہے بس کافی ہے تمہارا کام نہیں ہے کہ وہ مالک کے ذاتی معاملات کے بارے میں سوچ بچار کرو اس کے بارے میں ذن و تخمین کرو تو ان چیزوں کو موضوع بنانا جو ہے عوام الناس کے لیے تو بہت ہی نقصان دہ ہے علماء البتہ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں حد ہے اگر ان کا منحج درست ہو تو اس وجہ سے ان کی بات اور ہوتی ہے سبحان اللہ